hai chào buổi sáng tất cả mọi người mình là khoai chào mừng các bạn đến với kênh khoai lang thang hôm nay mình đang ở một nơi rất là đặc biệt mình đang ở ubud bali bali là một trong những cái thủ phủ du lịch của đông nam á mình và mình rất là vui khi hôm nay mình được có mặt ở đây xung quanh mình mọi người có thể nhìn thấy nè có rất là nhiều cây xanh và cái nhà mình ở cũng là kiểu kiến trúc bằng gỗ truyền thống của người dân ở đây một cái resort mà mình rất là thích ở ubud bali tại sao mình ở ubud ubud là một cái khu kiểu giống như là du lịch nghỉ dưỡng và một cái gần uh, trung tâm của hòn đảo Bali cách sân bay uh, Bali tầm khoảng năm mươi mấy cây số ở đây là vì xung quanh đây nhiều cây cối nè, nhiều rừng cây nè không khí trong lành, chim muôn hót mà các bạn có nghe thấy tiếng ẹ e đằng sau không? đó chẳng biết ở đâu mà có cái ông nào ông đang lấy máy cưa hay là máy cắt cỏ ra ông, ông cưa, ông cắt gì tút bằng đó làm cho cái không khí ở đây nó trở nên thật là kỳ cục từ từ mỗi tay qua để mình đổi tay ở sáng á, lúc mà mình dậy sớm á, mình có quay lại cái đoạn mà kiểu sương mù bay lờ mờ lờ mờ ở đây thích lắm Với lại ở đây người dân họ có treo những cái con diều Nên sáng sớm mình đi ra mình sẽ thấy nó bay lơ lửng lơ lửng Mọi người có thấy hôm nay mình hơi đớt một xíu không? Tại vì mình bị đạn lưỡi Cho nên mình nói những cái chữ như chữ đờ, chữ tờ nó sẽ hơi đớt, nó hơi đau á à, Mình sẽ cố gắng nói chuyện lớn và rõ hơn để mọi người không có bị khó chịu Với lại hy vọng là cái đạn này nó sẽ mau hết để mình còn ăn những cái món ăn nữa Chứ đạn như vậy thì ăn đồ ăn sẽ không ngon như bình thường Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người tham quan một vòng cái khu này cũng như cái phòng của mình đang ở Ôi, có một điều đặc biệt luôn Là phòng của mình ở nó có cái nhà vệ sinh lộ thiên Nằm trịnh in ở bên ngoài luôn, nhà vệ sinh tạo điều kiện cho cho hàng xóm nhìn trộm mình đang tắm hay đang uh, Đang ngâm ở trong bồn tắm vậy á Đi qua kia đi rồi mình chỉ cho mọi người xem Đây là cái bàn mà mình ngồi Còn uh, ở bên kia Là một cái uh, cái ghế dài nhỏ để mà mình có thể ngồi dựa ở đây nhìn ra phía đồng lúa lúa ở đây có một điều rất là thất vọng là vì sao tại vì uh, khi mà mình đặt phòng ở đây á, thì mình nhìn thấy ở đây là lúa rất là cao rất là đẹp nhưng mà khi mình tới thì họ mới uh, thu hoạch hết rồi họ đang trồng lại cái đợt lúa mới lúa này cũng kiểu để làm trang trí thôi và ở dưới uh, đây mình đang thấy là nó vẫn đang bị trơ đấy có một xíu bèo ở đây khung cảnh thì kiểu đồng quê nông thôn của vùng nhiệt đới thôi nó có những cái họ có những cái căn biệt lập dài ở kia là cái khu uh, trung tâm chính của cái khu resort này dọc xung quanh đây là các cái phòng ngủ có một con đường nhỏ có những cái cao Đấy, mọi người thấy uh, mặt trời đã lên rất cao rồi mà mình bây giờ mình mới ngủ dậy đây là phòng của mình giống như một cái nhà sàn xây ở phía trên cái hồ nhỏ mọi người có thấy cây này giống cây gì không giống cây bồn bồn ở dưới uh, cà mau ha ở dưới này họ có thả cá nữa nè mấy con cá rô phi cá rô phi màu 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 trắng luôn vì sao ở mấy chỗ mà du lịch mọi người thấy thấy người ta thả rô phi nhiều tại vì mấy con mẹ này sống dai như heo á ở đâu nó cũng sống được nước sâu hay là nước cạn hay là trời nóng trời lạnh gì tụi nó vẫn sống mà nó bự chà bá như vậy cứ mỗi buổi sáng thì các uh, chủ nhân viên khách sạn sẽ mang những cái chiếc Canang Sari này đặt ở trước mỗi phòng khách sạn Canang Sari là một cái vật lễ rất là phổ biến ở Bali mà các bạn đi đến Bali các bạn có thể gặp bất cứ nơi nào ở trên đường, góc ngã tư, hàng quán ăn uống, những cái đền thờ đó là họ có thể đặt từ sáng tới chiều bất cứ lúc nào họ muốn cầu nguyện, họ mong được bình an hoặc là họ muốn dâng cái lễ vật đó lên cho những vị thần ven đường những vị thần hộ mệnh, những vị thần chúc phúc thường cái nang sari thì các bạn sẽ thấy họ làm bằng lá cỏ, lá dừa, lá chuối và ở trong đó bắt buộc phải có những cái loài hoa có màu sắc khác nhau và có một ít cơm, những cái sản vật địa phương Xong rồi họ để một cây nhang và họ đặt trước cửa phòng Đây là cái cũ, họ sẽ bỏ cái cũ đi Và đặt một cái mới vô Mọi người có thấy một ít nước không? Đó là nước đã được ban phép Lấy từ những cái đền Một nguyên tắc mà mọi người phải nhớ là không được đạp lên trên cái lễ vật đó Mình đi trên đường mình phải nhìn thấy cái lễ vật mà mình mình phải né ra Nếu mà mình đạp lên thì đó giống như là một cái sự không tôn kính và người Bali họ sẽ không thích điều đó Ở phía trước cái cái căn của mình cũng có một cái đền thờ nhỏ, một cái điện thờ nhỏ Ở trong đó cũng có cái Kanansari Đấy. Hôm qua là họ cũng để trang cái nón về luôn Xong cái tôi cũng để lên Có mấy cái bông uh, bông sứ trên giường như vậy Một cái giường uh, có mấy cái mùng họ văn như vậy Thiệt ra thì tối cũng không có mũi Tại vì để cái nón xuống ghế đã không có mũi đâu, tại vì ban đêm thì mình sẽ có cái cửa kiến nè, một cái cửa đóng bình thường và một cái lớp 
kiến ở trong cho nên mũi nó sẽ không vô với lại họ cũng có đốt nhang mũi bên ngoài phía sau nhà vệ sinh mình sẽ dẫn mọi người ra về nhà vệ sinh xem thử nhà vệ sinh này thiết kế giống như để cho hàng xóm có thể nhìn mình <cười> nhìn mình tắm vậy đó mọi người có thấy không một cái bồn ngâm ở đây một cái bồn cầu ở đó ở bên đây là một cái hồ nhỏ dưới đó cũng có nuôi cá luôn và trồng cây xong ở đây có thêm một cái có thêm một cái chỗ tắm đứng nữa mình có thể đứng đây tắm chụp hình sống ảo các kiểu và cái bức tường cũng không cao lắm đâu mình có thể đứng nhìn ra và khi mình tắm thì nếu mà gặp hàng xóm biến thái thì họ có thể đứng ngoài đó họ nhìn vô đây ở đây có một cái kiến và có cái mặt mình trong đó chào mọi người mình là khoai chào mừng các bạn đến với kênh khoai lang thang <cười> ok đi lên phía trước trở lại một điều nữa mà mình quên nói với mọi người nó nằm ở phía dưới gầm giường này nè mọi người chờ chút nha kéo rèm ra đó là ổ cắm ở đây trời ơi tối hôi hồi lùi để từ từ mày bật cái đèn flash của điện thoại lên đó mọi người thấy cái ổ cắm không nó sẽ là kiểu uh... rút ra để cái đèn flash ở đây cho mọi người dễ thấy nha Đây. mọi người có thấy cái đề, cái ổ cắm không nó sẽ hình tròn và nó sâu vô như vậy nè cho nên đây là họ dùng cái cái chuẩn cắm khác với việt nam mình và bạn nào mà muốn cắm được ổ cắm ở bali thì phải mua một cái cục sạc này đây đây là cái cục sạc đa năng có thể cắm vào được bất cứ đâu các bạn mua cái này vài trăm ngàn một trăm mấy chục ngàn hay sao đó mình không nhớ nên mua lâu rồi ở trong những cửa hàng tiện lợi có thể mua trước ở việt nam rồi đem qua nó sẽ cắm được rất là nhiều đầu đầu tròn nè đầu đầu hình chữ nhật nè hình vuông nè trời ơi vô lại rồi từ từ mình có một tay khó 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 làm gà lại thôi kệ nó đi tí xíu làm sao thì mọi người có thể mua cái cục này ở việt nam cửa hàng tiện lợi siêu thị hoặc là qua bên đây qua bên đây nếu mà quên mua thì đi vô cửa hàng tiện lợi mua thôi hiện ra khách sạn của mình đang ở họ cũng cho mình một cái đây là cái điều mà mình phải mang vốn khách sạn Họ cho mình cái thế nè Đó Xong rồi mình cũng hí hửng mình nghĩ À Vui quá Có hai cái luôn Và mình mở ra Thì nó rụng cái chân ra <cười> Cái này là rụng sẵn chứ không phải là lỗi của mình nha Nên tí xíu là mình sẽ xuống quầy lễ tân để mình nói họ đổi cho mình cái khác Đây Mọi người đừng có ý y là ở trong đây nó sẽ an toàn Mà mình lại Để đồ thoải mái Tại vì những cái resort nó rất là rộng Có bảo vệ, có người quản lý Nhưng chắc chắn nó cũng sẽ đôi khi có rủi ro Thành ra là những cái gì quan trọng Tiền bạc, thiết bị nhỏ, nhỏ đồng hồ, trang sức Thì nên bỏ vào trong đấy Để mà mình an tâm hơn Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi vào trung tâm thị trấn Mọi người nhìn nè Có cái lều Bên đây họ có cái hồ nước lều nhìn ra Mấy mẹ ve kia im cho tao nói chuyện coi đây là cái uh, xe buýt sẽ chở mình đi vào trong trung tâm thị trấn Mình sẽ vào đây Họ là sẽ có xe từ 7 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi sáng Và khi mình đi thì mình cứ ra và nhờ anh tài xế chở thôi Vô trung tâm và thêm một chiếc xe máy để có thể đi xa xa hơn, thoải mái Ở bên đây mọi người đi xe máy cũng nhiều lắm Với lại mọi người có thấy không? Người ta chạy xe bên tay trái Rất là nhiều nước trên thế giới họ chạy xe bên tay trái Ôi không khí thoải mái quá Bây giờ là 10 giờ sáng rồi đó Nhưng mà mình vẫn thấy nó cũng khá là mát mẻ Tính ra đường xá ở đây cũng nhiều xe quá ha Ờ đường nhỏ nhỏ thôi à Mà đúng ở đây họ dùng cái vật liệu xây dựng rất là tự nhiên nha Đa số là dùng gạch nè dùng lá nè dùng ngói nè dùng đá nè chứ ít khi hay dùng xi măng vẫn có nhưng mà nó ít giờ mình sẽ xuống đây và mình đi bộ một xíu à. mọi người có thấy ở đây khách du lịch người ta toàn đi xe máy không ôi hai cô chú kia lớn tuổi rồi á nhìn dễ thương quá mai mốt mình già mình cũng sẽ đi du lịch kiểu như vậy mình đang đi vô con hẻm này và đây chính là chỗ mà mình sẽ thuê xe ngày hôm nay Ủa xong pha hết chưa? À, ở đây họ để cái bảng là tôi đang đi ship xe Vui lòng chờ tôi xíu hoặc là gọi 
Hoàng cứ chờ anh xí Ở phía trong này cũng có một cái điện thờ nhỏ Chị này đang dâng cái lễ vật lên trên đó Một cái canai sari yeah. You do it every morning Yeah, not every morning One day uh... Morning, so yeah. yeah. But every day. Where are you from? Yeah, I'm from Vietnam. 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 Yeah. Yeah. Nice country. Thank you. Anh đang làm thủ tục thuê xe cho mình. Yeah. I need your passport. Passport. Dạ. Yeah. Anh cần một cái passport và một cái uh, tiền đặt cọc. Tiền thuê xe đây rất rẻ, có 80 ngàn là khoảng tầm một trăm mấy chục ngàn tiền Việt Nam một ngày thôi. Mình đã thuê được xe rồi và bây giờ mình sẽ đi ăn cái gì đó đói bụng quá. Mình vừa mới đậu chiếc xe máy của mình ở ở ở đây và mình sẽ vào trong này để mà ăn ăn một món gì đó hiện ra bây giờ cũng là ăn trưa rồi bây giờ cũng tầm 11 giờ mấy rồi quán này là một quán bán vịt da giòn rất là nổi tiếng ở Bali và nó đã được thành lập hai mấy gần ba chục năm rồi bây giờ mình sẽ vào trong hello yeah sorry how many people of you two people yeah <cười> Ở đây có một bạn rất là đẹp đang dẫn mình đi Hello It's so beautiful girl Mọi người có thấy không gian nhà hàng rất là rộng không? Và họ bày trí những cái tượng thần Hindu Thật ra ở đây nó không chỉ một quán ăn bình thường đâu Mà nó còn là một cái khu mà khuôn viên họ trang trí cảnh quan rất là Rất là truyền thống và bạn nào thích chụp hình có thể vào đây để mà tham quan mà mình cũng có thể chụp rất là nhiều góc đẹp Dạ, yeah, thank you. Two people. À, chị đã hỏi là mình có muốn ngồi ghế hay là ngồi đây hay không? À, ha, ha, chỗ ngồi của mình cũng đẹp lắm nha. Bên đây có một cái hồ sen. <cười> Và mình sẽ ngồi ở đây để mà kêu món. Mọi người có thấy ở đây đồ ăn giá cả cũng sẽ tương đương với Việt Nam thôi. Cái món đặc biệt nhất của nhà hàng nè là cái vịt da giòn. Họ đang bán với giá là 132.500 đồng Rubia 132.500 đồng Con vịt ở đây cũng nhỏ nhỏ ha Kiểu vịt nó không có lớn đâu Thì mình sẽ kêu một cái nửa vịt này Ăn với cơm Gọi là nhà hàng vịt Một cái loại vịt cổ xanh á Là con vịt mà nó có thể bay được Nó Thì nó nhỏ xíu à Nó tầm khoảng hơn ký một con thôi Nên nửa con vịt nó chỉ khoảng gần tới cái bàn tay mình thôi cho nên kêu nửa con vịt nghe hoành tráng ha Nhưng mà thiệt ra ăn cũng không no đâu Cho nên mình kêu tới ba bốn món kèm theo đó nữa Lát nữa sẽ có luôn cả cái chả giò thịt vịt Với lại cái cơm trộn truyền thống của người Indo Nước cam mang ra mọi người có thấy nước cam đây hơi lạ là nó hơi có màu nhạt nhạt không Cái giống cam ở đây nó kiểu ừ. Vị của nó nó giống như lai lai với cam mực ở Việt Nam mình á và cái màu của nó cũng kiểu vàng vàng nhìn y chang nước ép khóm ha nhưng mà khá là ngon kiểu họ ép nguyên chất món đầu tiên của mình đã ra rồi thank you đó là chả giò thịt vịt món khai vị có những món ăn kèm cuối cùng thì cái mâm cơm hôm nay của mình cũng đã được dọn ra rồi gồm có nửa con vịt đó là một cái giống vịt mà bay được đây nó nhỏ nhỏ à so với cái mặt của mình thì cái con vịt này nó còn nhỏ hơn mà cho nên kêu nửa con thì một mình mình ăn dư sức để nó đây để giới thiệu một vòng đồ ăn nha khai vị hôm nay của mình đầu tiên sẽ là cái chả giò thịt vịt bây giờ ăn khai vị trước đi nãy giờ chả giò mang ra cũng hết mấy phút rồi mình chưa kịp ăn nó bị mềm mất mình sẽ lấy một cái chả giò giống ở việt nam thôi họ gói bằng cái bánh bía và có thịt vịt ở trong này cái tương ớt ở đây họ làm khá là cầu kỳ ha Nhìn rất là nhiều gia vị chứ không phải là cái tương ớt đóng chai như ở Việt Nam mình hay dọn ở trong mấy quán nhậu đâu Chấm chả giò vô dở lên Bình thường mà ăn chả giò mình sẽ ăn hết nguyên cái nhưng mà vì hôm nay là quay phim 
cái mình ăn nửa thôi để mà mình nhìn thấy ở trong ra sao với lại nhìn nó lịch sự hơn uhm. Uhm. chả giò bánh bía cho nên cái bánh bía chiên lên ăn rất là giòn và cái vị giòn nó có hơi xốp xốp á mình thích cái chả giò là mình bánh bía hơn là mà bánh tráng hay là bánh rế trong đây họ nêm một số cái loại rau mùi nghe giống như có mùi ngò gai trong đây luôn á mùi tiêu khá là đậm thịt vịt thì mình thấy cái vị cũng không rõ lắm uhm. Uhm. nguyên một cái xương của con vịt luôn đầu bếp thật là biết hại mình nếu mà bình thường không để ý á, mà cắn một cái bụp á, là nhiều khi hả là mẻ răng mọi người biết là xương của con vịt nó rất là cứng không hiểu tại sao có nguyên một cái xương ở trong cái chả giò như vậy nhưng mà thôi không sao mình là một người ăn từ tốn mình không bao giờ cắn phập một cái như vậy nên mình sẽ không sợ bị mẻ răng đâu mình chỉ ăn từ 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 từng cái một vậy là xong món khai vị bây giờ mình sẽ chuyển tới món chính món chính cũng là món làm cho nhà hàng này nổi tiếng nhà hàng này thành lập năm 1990 tới bây giờ đã 29 năm rồi bởi vì cái món này vịt da giòn hay là gọi là le le da giòn nếu theo tiếng việt của mình chị phía sau tầng thắng là mình hết hồn họ sẽ có nửa con vịt như vậy đó khi ăn thì mình sẽ để qua đây mọi người nhìn qua mấy này nè họ có tới bốn cái dĩa nhỏ bên đây là gồm có giá và đậu đũa bên đây thì có cái sốt ớt và cà chua bên đây thì có cái hành tím còn đây là cái ớt tươi trộn với dầu dầu dừa tôi là tôi ăn cay cho nên tôi sẽ bỏ một xíu ớt vô nè tôi thích ăn rau tôi sẽ bỏ nhiều rau xíu hành tím và một xíu cái sốt ớt và cà trộn ở đây thiệt ra như vậy nè mình có thể trộn cái này với cơm hoặc là mình ăn riêng cũng được và tôi thì tôi sẽ trộn chung với một ít cơm người indo á họ rất là thích ăn trộn như vậy nha à, xong rồi mình sẽ dùng cái cơm này ăn chung với thịt vịt đây mình sẽ xé cái đùi con vịt ra mọi người sẽ thấy cái da con vịt khá là giọt à ăn cái đùi trước mọi người nghe tiếng rớp rớp không à, bây giờ mình sẽ ăn cái thịt vịt này mà không chấm hay là gì cả ăn riêng nó xem vị nó ra sao uhm. phần da mình thấy họ ướp rất là nhẹ nhàng hầu như không có cái vị gì đậm cả hơi thoang thoảng cái vị giống như những cái vị mà mọi người hay ướp cái uh, cà ri nhưng mà nhẹ lắm con vịt còn sống Nếu mà ăn không thịt vịt như vậy thì thịt vịt khá là bình thường Thịt vịt dai vừa phải Vịt này là kiểu vịt trời le le thì nó sẽ không có nhiều mỡ Mà thịt nó sẽ chắc và nó khô hơn Phần da thì sẽ hơi giòn Nhưng mà vị chiên á nên phần da nó cũng sẽ hơi khô đi Mình thấy gia vị ướp trong đây nó kiểu nhẹ nhàng thôi Nó không có gì quá đặc biệt hay là khó ăn Cho nên họ mới cho mình một đống thứ gia vị ăn chung như vậy nè Bây giờ mình sẽ ăn kèm thịt vịt với lại cơm xem sao Này. Trời ơi, cái đùi vịt mà đi để xé ra dạng hay ủng ha Bỏ thịt vịt với cơm và các gia vị mình trộn lúc nãy Một muỗng lớn như bạn cho đã uhm. Cay quá Trời ơi Trời ơi. Cây xuất sắc luôn á Nhưng mà đúng là Ăn với những cái gia vị kèm theo này thì cái thịt vịt nó trở nên khác, khác biệt hẳn Nó sẽ có cái vị cay nồng, vị thơm của hành tím Và cái vị giòn giòn của rau củ nó nó hỗ trợ cho cái thịt vịt Cho nên mình thấy đúng là cái vịt này không không thể ăn riêng được Mà phải ăn cùng với là bốn cái dĩa nhỏ này Thì nó mới ngon À, da rất giòn đồ ăn truyền thống của Indo thì thường họ ăn tay cho nên mình xé tay rất là bình thường xong mình rửa tay sạch thôi da nè da giòn và thịt thịt rất ít mỡ xé ra từng sớ 
Sau đó Lấy một phần thịt vịt Một phần da giòn Một xíu cơm Đậu và các cái gia vị đã trộn sẵn Trời ơi tôi nhìn thịt tôi đã thấy nó cay nữa rồi uhm, Mình nghe có một xíu mùi nước cốt dừa Chính xác hơn là mùi dầu dừa Họ dùng dầu dừa để họ ngâm với lại cái hành tím này Cho nên khi mà mình trộn vào trong cái cơm với vịt mình ăn á Mình sẽ thấy cái mùi hành tím và dầu dừa này nó nổi bật lên rất là nhiều Lần thứ hai ăn thì vị nó đã đỡ cay hơn Và mình cảm giác cái vị nó dễ chịu hơn á ừ, Khá là ngon Nhưng mà món này không dành cho những người không ăn cay được nha Và bây giờ là lúc mà mình sẽ ăn món tráng miệng Mình hơi hối hận một xíu tại vì đồ ăn hôm nay kiểu hơi dầu mỡ và nhiều thịt á Nhưng mà mình lại kêu tráng miệng là các loại bánh truyền thống Đáng lẽ kêu tráng miệng là trái cây hoặc là cái gì đó nước ép gì đó uống nó sẽ thích hơn Cho nên mọi người mà đi ăn cũng rút kinh nghiệm nha Nếu mà mình ăn món nào dầu mỡ thì mình đừng nên kêu tráng miệng miệng là bánh như vậy Ăn sẽ hơi ngán một xíu Để mình giới thiệu sơ cái dĩa tráng miệng của mình ngày hôm nay Cái này giống như là cái bánh làm từ khoai lang á Khoai lang cà ra xong rồi họ hấp lên Ở đây thì có một cái phần nếp cẩm à, Ui da rớt trái dâu của mình rồi Leo lên đây lại em Ở đây có nếp cẩm Và ở đây là củ khoai mì Bên đây là một cái loại bánh mềm mềm mình cũng chưa đoán được đó là bánh gì Cảm giác giống như nó làm từ gạo nếp hấp hmm. Nó khá là nhiều bột Khi mà ăn mình sẽ cảm thấy có cái vị chua chua nhẹ nhẹ Của chuối á Mà chuối còn hơi sống á Bình thường bánh chuối ở Việt Nam mình Là mình dùng chuối chín đúng không Còn cái này cũng là một dạng bánh chuối hấp Nhưng mà là cái chuối nó hơi sống một xíu Nên mà ăn mình vẫn còn cảm thấy độ hơi chát và chua chua nhẹ của bánh chuối mà nhiều bột quá Với lại cái mà mình muốn ăn nữa là cái khoai mì này nè Khoai mì được ngào với là được cho nó dẻo và nó thành màu nâu như vậy luôn uhm. Nghe có mùi lá chuối trong này Mình nghĩ có thể là khi mà hấp hay gì đó Hay là cái bánh này họ gói trong cái lá chuối Nên khi mình ăn mình vẫn cảm giác được nó có cái mùi lá chuối trong đây uhm. Đúng là có bọc lá chuối rồi mọi người ơi thơm quá khoai mì thì có những cái sợi gân nhỏ nhỏ rất là dẻo món này giống như là món tráng miệng nãy giờ là ngon nhất á dù nó hơi ngọt nhưng mà cái vị nó rất là lạ và dẻo mình là một đứa rất là thích ăn những cái món mà dẻo dẻo như vậy uhm, ăn một miếng trái cây vào tại vì nó ăn ngọt nhiều quá bây giờ mình sẽ ngồi đây ăn cho hết cái gì tráng miệng và mình sẽ đi tham quan một cái khu rừng có rất nhiều khỉ và có một ngôi đền Hindu cổ ở đó Mọi người chờ nha, mình sẽ dẫn mọi người đi chung bây giờ đây Ăn tiếp đã Mình vừa mới gửi xe ở đằng kia Bây giờ mình đang đi vào trong rừng để thăm em khỉ Khu rừng này thì bao gồm cả ba ngôi đền thờ Hindu Được xây từ khoảng thế kỷ thứ 14 năm 1350 Giờ mình sẽ vào đó tham quan thăm em khỉ cũng như là tham quan những cái ngôi đền này luôn Xếp hàng vào trong kia mua vé Đó Three Thank you Một vé có giá là 80.000 rupiah Là khoảng tầm 140.000 tiền Việt Nam Thank you Mấy con khỉ đã ra tới đây cướp nước uống của người ta Kia có mấy con đang lao tới Ôi. <cười> Ở trước cổng vào mọi người sẽ thấy có một cái bảng Họ sẽ hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi mà vào cái khu uh, gặp mấy em khỉ này Đầu tiên là sẽ có cái điều là mình không được hoảng sợ, hoảng loạn Khi mà con khỉ nó nhảy lên người mình thì mình chỉ cần bỏ một xíu thức ăn hoặc là uh, vài uh, đi nhẹ nhẹ ra xa thì tụi nó sẽ nhảy xuống Không được chạy nhảy không được nhìn thẳng vào mắt con khỉ luôn Và cũng không được uh, giấu đồ ăn Mấy con khỉ nó sẽ biết được là mình đang giấu gì trong người và nó sẽ chạy tới nó cướp Cũng không được mang bất cứ túi sách, túi nhựa nào vào oh, Và luôn cẩn trọng những cái đồ vật có giá trị như là mắt kính nè Dây chuyền bông tai phụ kiện các thể loại Cũng không được sờ hay là ẩm Hay là chạm vô mấy con khỉ nhất là mấy con khỉ con Nếu không thì con khỉ mẹ nó sẽ hung dữ lên thằng khỉ đầu đàn nó sẽ tưởng là mình bắt khỉ mất cho nên là ở đây còn ghi nữa nè cấm cho khỉ ăn đậu nè bánh quy nè kẹo nè 
tại vì nó không tốt cho đường tiêu hóa cũng như sức khỏe của mấy con khỉ cho nên mọi người đi vào đây thì nhớ đọc trước cái này và mình tuân theo nếu không thì mình sẽ bị phạt hoặc là mình sẽ bị những cái rủi ro xảy đến từ mấy em khỉ ở đây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong này là cái khu mà mình có thể gặp được mấy em khỉ ở đây họ xem như là lúa là một biểu tượng luôn vậy đó bạn thấy ở trong tất cả những nhà hàng quán ăn khu du lịch lúc nào họ cũng sẽ dành một khoảng như vậy để trồng lúa đi vô trong đây mọi người sẽ thấy rất là mát nha thấy có hai bức tượng kìa dễ thương vậy mọi người có thấy là có con khỉ nó nó ngồi lên vai của người phụ nữ và nó rờ vào cái bồng ngực không trong đây thì họ trồng theo kiểu giống như một khu rừng nhiệt đới có rất nhiều loại thực vật khác nhau dây leo và mình sẽ đi vô trong cái hang này trước đã đâu ơi vừa mới ra cổng hang đã gặp một em khỉ em đang ngồi trình ịnh ở đây ở đây có một cái con đường mà người dân ở đây họ vẫn dùng họ đi lại hàng ngày hàng chi mình nghe thấy tiếng xe ở trong đây mọi người có thấy cây cối ở đây rất là cổ thụ không coi này có những cái cây này mấy người ôm chưa hết và đằng kia có một cây dừa đây là gốc của nó và nó kéo dài lên trên đằng kia mới thấy được ngọn giờ mình sẽ đi thẳng vô trong để gặp mấy em khỉ hy vọng là mấy em sẽ không có làm gì mình Mọi người có thể thấy có một con khỉ nó ngồi trình ảnh ở trên cây cổ và tạo dáng kìa Khỉ ở đây là giống khỉ đuôi dài, khá giống với những giống khỉ khác ở Việt Nam mình à, Thấy chưa chính xác luôn á, ông đó vừa mới bị mấy con khỉ hù vì dám nhìn vô mắt <cười> Người ta đã nói rồi mà không tin Xin giới thiệu với mọi người Đây là hai vợ chồng khỉ đang yêu thương nhau Con khỉ vợ đang nắm đầu con khỉ chồng Nắm đầu Nó hỏi là sao hôm qua mày về trễ Mày đi ăn với con nào Mày nói tao nghe coi Mấy bạn ơi ở đằng kia có hai con khỉ làm chuyện gì đó tôi cũng không biết nữa Nguy hiểm quá Mấy chú này đang cho tụi nó ăn bắp Hồi nãy mình vừa thấy hai con khỉ nó làm chuyện gì đó mà cưa chưa kịp chạy lại Thì nó làm xong rồi, sao tụi bay làm nhanh như vậy? Bay có thể làm lại cho tao một lần được không? Giới thiệu với mọi người có một con khỉ nó đang ngồi chơi với ống nước Ngồi tự kỷ Ôi nó dặn cái ống nước ra kìa Mất nết ghê á Chắc cha nó thấy mình rồi Yêu mày mập như heo vậy đó Nó định ám sát tôi nè gì mày Tao rất đáng sợ đó Mày tụi bay không biết sự sợ hãi của tao đâu Cảnh mà mọi người đang nhìn là một con khỉ bị thất tình Chắc cha nó nghe mình nói rồi Nó không những bị thất tình mà nó hai cái răng của nó à, Ngồi rất là bất cần đời Nhe răng ra tao nhìn coi Ôi Con khỉ này cái răng nó giống như con thỏ vậy <cười> Sao kỳ vậy khỉ À giờ tao đã hiểu lý do tại sao mày hất tình rồi Mày nhìn tao một cái coi Sao mày hững hờ quá vậy Khỉ Đi vào đây các bạn sẽ thấy mấy con khỉ này cũng cũng hung dữ như mấy con khỉ ở ngoài Cần Giờ thôi Nhưng mà khác một điều là có sự kết hợp của ba cái ngôi đền cổ Thành ra là vô trong đây mọi người có thể hòa mình vô trong cái khu rừng này Gặp mấy em khỉ mà còn được tham quan mấy ngôi đền nữa Trời ơi, con này có một cái con khỉ con nó đang ẩm trong người nè oh, Con khỉ bên kia cũng có khỉ con luôn dễ thương quá vợ ngôi đền này họ thờ hy giang quyết hy một trong những cái nhân cách hóa 
hiện thân của thần Shiva Thần Shiva là vị thần hủy diệt á Ở phía trong sảnh chính cũng như trong kia thì họ không có cho vô Họ nói là chỉ dành cho những người mà theo đạo và cầu nguyện thôi Nếu mà mình muốn cầu nguyện á, thì mình phải mặc cái cái xà rông, cái miếng vải, cái trang phục truyền thống Đây, mọi người để ý nè Để mình lui xuống cho mọi người nhìn thấy rõ ở Bali lúc nào các bạn cũng sẽ thấy hai cái cánh cổng chia đôi như vậy Bắt gặp rất là nhiều nơi ở những đền thờ, ở những cổng Hay là những cái khu trên đường các bạn đi hoặc vào khách sạn đôi khi họ cũng sẽ Làm cái biểu tượng hai cái cánh cổng mà cắt đôi như vậy Nếu mà ghép hai cái cánh cổng đối xứng lại với nhau thì mọi người có nhìn thấy là nó sẽ giống như là một cái ngọn núi không Ngọn núi ở đây người ta nói là theo truyền thuyết của Hindu ở Bali thì người ta nói đây là Ngọn núi Meru một ngọn núi trong truyền thuyết của các vị thần trong đạo Hindu Đây là ngọn núi để kết nối giữa tâm trái đất đến thiên đàng và các vị thần tối cao ở của Hindu đó, Họ sẽ ngự ở trên đỉnh núi đó Tùy theo cấp bậc mà họ sẽ ở trên những tầng cao hoặc tầng thấp Thì khi mà thần Shiva, thần Shiva là một trong ba đấng tối cao của đạo Hindu đó, Là ông thần Shiva là ông tượng trưng cho sự hủy diệt Ông mang ngọn núi đó về từ Ấn Độ và mang về Bali Sau đó ông tách đôi ngọn núi đó ra Thì cái ngọn núi tách đôi đó chính là cái biểu tượng của những cái cổng đó Tượng trưng cho cái sự đối lập nhau trong trong thế giới Sự sống nè, cái chết, hoặc là cái thiện, cái ác, hoặc sinh sôi nảy nở và sự hủy diệt đó Cho nên ở trong văn hóa của người Bali lúc nào nó cũng sẽ có những cái sự đối lập Khi có một em kỳ đà đang đứng phơi nắng là nó bò đi rồi Ở đây rất là hay là mọi người nhìn thấy nè Cảnh quan ở đây giống như là một cái khu rừng nhiệt đới nguyên sinh luôn vậy á Những cái cây cổ thụ, những cái cây cổ thụ, những cái gốc cây cổ thụ rất lớn ở bên đây Mọi người sẽ thấy là nó rất tự nhiên Mặc dù người ta có xây thêm những cái con đường đi, những cái lối đi ở đây Nhưng mà nhìn nó rất là hài hòa và mình nhìn mình cảm giác đây đúng là một cái khu rừng nguyên sinh Vẫn còn được bảo tồn lại đi được nhiều, lên hai cả buổi sáng ở khách sạn với là thuê xe máy là hết ngày mất rồi. Thôi để dành ngày mai đi, hy vọng ngày mai mình sẽ đi được nhiều nơi hơn với lại ăn nhiều món ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi về khách sạn. Tối nay chắc là mình sẽ ăn tối ở khách sạn. Ở khách sạn chỗ mình ở thì có cái có cái chỗ ăn tối nhìn rất là đẹp, hồi sáng đi ngang thấy mê lắm. Nên là định là không ăn tối ở khách sạn rồi. Nhưng mà vì thấy cái chỗ đẹp quá cho nên quyết định là tối nay mình sẽ ăn ở đó. Giờ mình tí mình về khách sạn xong rồi mình sẽ ra cái chỗ ăn tối rồi mình chia sẻ lại với mọi người. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha